快快快快快快快快快快快快快快快！牛逼！可以可以可以，兄弟，我直呼内行这一招。哎呀，我去，以领取，兄弟们。前几天梦泪凭借偷躺骚套路，成功制裁了一波觉悟最强人机二十关，但总感觉不是滋味毕竟是侥幸获胜，非常想亲自操刀，凭实力再赢一把，证明自己。不仅拉来了鸽子戏，更是把 A G 的队友青年最初都叫来了。根据上一次获胜的经验，挑战最强人机 AI 头塔战术是最佳选择。于是梦泪掏出了招牌韩信，再次迎战甜美 AI。从阵容搭配分析来看，梦泪这边主要是伽罗和干将的长寿 POK， 韩信发育带线找机会 gank， 专周和盾山两个工具人保护好后排。而对面 AI 的阵容看起来不是很大，主要是孙膑的拉扯体系，但又不像 K 票习惯拿孙膑加白起八技。若是打路人局五排，这把梦泪这边的阵容胜算应该还高一点。进入游戏 ，AI 反出狠话、啊啊，真正的勇士敢于直面挑战，来吧，正面硬刚！这 AI 智能语音真是够强大的呀，仿佛预料到梦泪韩信要偷塔，直接来一波狠话嘲讽。言外之意，你若偷塔，说明你不是勇士。<笑>说话接梦里刚刷完两个 buff， 队友就已经整完两个，准备开始刷小野怪，结果伽罗又死了、啊啊啊。时间仅仅过去了三分钟，梦里韩信各种偷发育，干翻了对面一个小火鸟，格子熙又被吕布和一心追到奥塔墙上。哇，这个吕布还把闪现教了杀我。我他好像有名刀，哦，没了。可以，一心你怎么敢的呀？即使是 AI 也轮不到在韩信面前这么嚣张吧？梦泪这边终于开张了，避免零人头的耻辱尴尬。对面人机又开始嘲讽，警告敌方水晶将在四分钟后爆炸。刚复活的小韩信被赵云飞龙在天炸得明明白白，嚣张的赵云说道：“不错，精彩片段已保存，欢迎随时回放。<笑>”瞧不起我吗，老师？哎呦我去，兄弟，他还给我们一次机会，兄弟。龙之标，你猜一猜。龙之标，零杠零。五分钟，水晶爆炸 ，AI 除了说话嘲讽，还故意不推水晶，等复活继续杀，似乎还没杀过瘾，真是杀人有诛心。随后开启下一把挑战，梦泪不服，再玩韩信，结果全残兄弟，哇，一个没死，我去。基本上进步了，进步。又是一杠二十一的人头比，不过这次坚持了七分钟。青年似乎有点自闭了，对身旁的最初感慨道：“哇，这现在，哇，他伤害计算这么准确吗？你人类不行了呀，要被统治了，彪哥。”